আসসালামু আলাইকুম ইকরা রান্নাঘর থেকে সবাইকে জানাই সাদর সম্ভাষণ আজকেও আমি ইকরা রান্নাঘর থেকে দুটো রেসিপি আপনাদের তৈরি করে দেখাবো আর প্রথম যেটা রেসিপি তৈরি করে দেখাবো সেটা হচ্ছে চিকেন সাসলিক আর দ্বিতীয় রেসিপিটি যেটা করে দেখাবো আপনাদের সেটা হচ্ছে চিকেন এগ রোল চলুন দর্শক চিকেন সাসলিক বানাতে কি কি উপকরণ লাগে আমরা দেখে নিই চিকেন সাসলিক তৈরি করতে যা যা উপকরণ লাগবে বনলেস চিকেন টুকরো করা বারো থেকে পনেরোটি ক্যাপসিকাম হলুদ লাল সবুজ এক কাপ গাজর স্লাইস করা একটি বাটার দু চামচ লবণ স্বাদ মতো পেঁয়াজ একটাকে ফালি করা চার পাঁচটি ঘি দুই চামচ বার্বিকিউ সস পরিমাণ মতো দর্শক উপকরণ তো দেখে নিলেন এখন রান্নার পালা দর্শক আমরা এখানে বাটিতে চিকেন ব্রেস্ট নিয়েছি টুকরো টুকরো করে এখানে আমরা কি করব একটু লবণ দিয়ে দিব সাসলিক কিন্তু খুব সহজে আপনি বাসায় বানাতে পারেন কারণ আমি আজকে সহজভাবে আপনাদের কিভাবে সাসলিক বানানো হয় তা দেখিয়ে দিব আর সাসলিক আসলে বাচ্চারা তো খুবই পছন্দ করে বড়রাও খুবই পছন্দ করে দর্শক আপনারা তো জানেন যে আসলে আমাদের বাংলাদেশে সাসলিক এক ধরনের হয় ছোটো কাঠিতে বিভিন্ন ধরনের মাংস বিশেষ করে চিকেন দিয়ে করা হয় আপনার তার সাথে বিভিন্ন আপনার ভেজিটেবল দিয়ে এটা করা হয় কিন্তু আমাদের দেশের বাইরে কিন্তু সাসলিকটা আসলে ওইভাবে করা না হলেও একদম অন্যরকমভাবে করা হয় ওইখানে বড় শিখে করে সবগুলো গেথে তারপর একটা তান্দুরি মাধ্যমে এটাকে ঝলসে তারপর সাসলিক হিসাবে সবাই খায় তো আমি যেটা করব এটা বাংলাদেশে যে সাসলিকটা ওই রকমই বাট যে সাসলিক আমি এটা আমার মতো করে করেছি আপনারাও অবশ্যই করবেন এটা বাসায় করলে আপনাদের অবশ্যই ভালো লাগবে তাহলে দর্শক এখানে আমি লবণটা মাখিয়ে নিলাম এখন আমি একটা পাত্র নিব এটা এখানে পুরোটাই ঢেলে দিব দর্শক আমি এখানে সাসলিকের কাঠি নিয়েছি তো কাঠিতে আমি যেহেতু এইখানে সাসলিকের জন্য আসলে আমি পেঁয়াজ নিয়েছি পেঁয়াজটা আসলে একটাকে দু টুকরো করেছি আপনি মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ নিলে ভালো হয় আমি নিয়েছি এখানে নিয়েছি ক্যাপসিকাম বিভিন্ন শেপের কাটা আছে এখানে তারপর নিয়েছি গাজর পুরো রাউন্ড করে চোকো চোকো করে কাটা তারপর নিয়েছি হলুদ ক্যাপসিকাম নিয়েছি আমি এখানে তারপর সেম হলুদ ক্যাপসিকাম সেম প্রসেসে আমি নিয়েছি সবুজ ক্যাপসিকাম তো এইগুলো আগে আমি এই কাঠিতে করে সবগুলো গেঁথে নিব দর্শক দেখেন তাহলে আমি কিভাবে গাছি প্রথমে দর্শক আমি গাজর একটা গেঁথে নিব তারপর একটা চিকেন ওইভাবে আপনি সবগুলো আপনি একটার পর একটা গেঁথে নেবেন এখানে একটা আমি লাল ক্যাপসিকাম টুকরো দিয়ে দিলাম বিভিন্ন কালারের হলে আসলে সাসিকটা দেখতে খুবই ভালো লাগে আমি দিয়ে দিলাম এখানে চিকেন এখানে দিলাম আবার একটা পেঁয়াজ এখানে দিলাম হলুদ ক্যাপসিকাম আবার মাংস দিলাম এটাকে আমি গাজর দিয়ে আবার মুখ বন্ধ করে দিলাম গাজর দেওয়ার কারণটা হচ্ছে গাজর দিলে এটা ভাজার সময় যেন ছুটে না যায় তো দর্শক আমি এইভাবেই আমি যতগুলো আমার কাঠি আছে সবগুলো আমি করে ফেলবো এখানে তো আমি এক সময় যে আপনি মাংস দিতেই হবে তা না আপনি মাংসের মাংসের পরে আপনি গাজর দিতে পারেন আবার ক্যাপসিকামও দিতে পারেন আপনার ইচ্ছে মতো দিতে পারবেন এটাকে আমি আসলে আপনাদেরকে যেটা দেখাচ্ছি এটা একদম সহজ পদ্ধতি এটা বাসায় যে কেউ বানাতে পারবে তো আমি আবার চিকেন দিয়ে দিলাম আবার গাজর দিয়ে সিল করলাম এটা দর্শক আর একটা আমি গেথিলাম এইভাবে সবগুলোই আমি গেথে নিব আমি গাজরটা দিয়ে দিলাম আবার আমি গাজর এখানে কিছুটা আছে আমি রাউন্ড করে কেটেছি এটা আমার স্কোয়ার শেপ করেছি আমি তো আগেই বলেছি আপনি ইচ্ছে মতো কাটতে পারেন 
আমি আবার পেঁয়াজ দিয়ে দিব এখানে মাংস ক্যাপসিকাম দিলাম আবার সবুজ ক্যাপসিকাম মাংস দিলাম আপনি ইচ্ছে করলে বাজারে সাসলিক কাঠি বিভিন্ন শেপের আছে আপনি ইচ্ছে করলে বড়টা দিয়ে করতে পারেন আমি ছোট দিয়ে করছি কারণ এটাতে আমার সুবিধা বিভিন্ন শেপেরও আছে আমি এখানে দর্শক আমি এই যে এখানে দিলাম চিকেন এখানে আপনার হঠাৎই এক এক সময় প্রবলেম হয় কি আপনি মাংস বা সবগুলো দেওয়ার পরে কিন্তু কাঠিরা যদি নিচের দিকে দিতে হয় একটু ওইভাবে দিয়ে চাপ দিয়ে দিবেন তাহলে নিচের দিকে চলে যাবে দর্শক আমি যে উপকরণগুলো যেগুলো পরিমাণ নিয়েছিলাম আমার মনে হচ্ছে পাঁচটা কাঠি সাসলিক হয়ে যাবে তো আপনারা আসলে আপনারা জানেন যে বাসায় মেহমানদের সাথে ছোট বাচ্চারা আসলে আসে সন্ধ্যার দিকে মরেন বা বিকেলবেলা তখন আপনি আসলে এইগুলো ক্যাপসিকাম বলেন টমেটো বলেন বা আপনার লাল ক্যাপসিকাম বলেন গাজর বলেন এগুলো কাটতে তো বেশি সময় লাগে না আপনি চিকেনগুলা ব্যাস যদি ছোটো ছোটো করে রেখে দেন মেরিনেট করে তখন অনায়াসে আপনি দশ মিনিটের মধ্যে এটা বানিয়ে দিয়ে তাক লাগিয়ে দিতে পারেন দর্শক দেখেন আমার পাঁচটা কাঠি অলরেডি আমি সাসলিক বানিয়ে ফেলেছি এখন এটাকে ভাজবো আমি মৃদু আছে দর্শক আমি একটা প্যান তুলেছি দর্শক আমি একটা প্যান তুলেছি আমি গ্যাস স্টোভটা জ্বালিয়ে দিলাম দর্শক এখানে আমি একটু বাটার দিয়ে দিব দু চামচের মতো সাথে ঘি দিয়ে দিব দু চামচের মতো দর্শক এখন আমি আঁচটা কমিয়ে দিব এটাকে মৃদু আছে আমি সেলো ফ্রাই করব তার জন্য আপনি তেল হাতে যেন লাগে একটা টং দিয়ে এটাকে মৃদু আছে ভাজবেন এটাকে সব দিকে উলট পালট করে আপনাকে এটা ফ্রাই করতে হবে
দর্শক আমার প্রায় সাসলিক হয়ে আসছে এখন আমরা কি করব এখন স্টপটা নিভিয়ে দিলাম এখানে আমি একটু বারবিকিউ সস নিয়েছিলাম এটা উপরে দিয়ে দিব দু চামচের মতো এটাকে জাস্ট একটু নাড়ে দিব দর্শক হয়ে গেল এখন পরিবেশনের পালা আমি একটা পরিবেশন পাত্র নিয়েছি আমি একটা একটা করে পরিবেশন পাত্রে তুলে নিব দর্শক আমার তো দেখতে আসলে ভীষণ ভালো লাগছে আপনারা যারা টিভি সাটের সামনে বসে আছেন আপনাদেরও অবশ্যই ভালো লাগছে আমি বুঝতে পারছি আর এটার আসলে গন্ধটাও বেশ দর্শক হয়ে গেল আমার চিকেন সাসলিক তারপরে এখানে আমি একটু ঘি ছিড়িয়ে দিব দর্শক হয়ে গেল আমার মজাদার চিকেন সাসলিক অবশ্যই আপনার বাসায় ট্রাই করবেন আর কেমন লাগলো তা আমাদেরকে জানাবেন দর্শক ইকরার রান্নাঘর থেকে আজকে যে দুটো রেসিপি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো বলেছিলাম তার প্রথমটি অলরেডি আমি তৈরি করে দেখিয়েছি এখন দ্বিতীয় রেসিপি আমি তৈরি করে দেখাবো আর সেটা হচ্ছে চিকেন এগরোল দর্শক চিকেন এগরোল তৈরি করতে কি কি উপকরণ লাগে আমরা দেখে নেই চিকেন এগ রুল তৈরি করতে যা যা প্রয়োজন আমাদের জুলিয়ান চিকেন কাট করা আধা কাপ তৈল পরিমাণ মতো লবণ পরিমাণ মতো পেঁয়াজ কুচি তিন চামচ গাজর কুচি এক চামচ ক্যাপসিকাম লাল সবুজ হলুদ ছোট ছোট করে কাটা দু চামচ চিজ গ্রেট করা প্রয়োজন মতো ধনে পাতা কুচি দু চামচ সয়া সস দু চামচ টমেটো কিউব করা দুই চামচ বাটার দুই চামচ হাঁসের ডিম ফেটানো দুটি দর্শক চিকেন এগ রুল তৈরি করতে কি কি উপকরণ লাগে আপনারা তো দেখে নিলেন চলুন এখন রান্নাই দর্শক আমি একটা প্যান নিয়েছি এখানে আমি স্টোভটা জ্বালিয়ে দিলাম এখানে যেটা করব আমি এখানে এক চামচের মতো আমি বাটার দিয়ে দিব এক চামচের মতো বাটার দিয়ে দিলাম এখানে আমি চিকেন হাট ছাড়া জুলিয়ান কাট আমি রেখেছিলাম আধা কাপের মতো এটা দিয়ে দিব পুরোটাই দিয়ে দিব দর্শক পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিব কারণ আমি এখানে লবণ একটু দিব কারণ আমি যেহেতু সয়া সস দিব সয়া সসে লবণের পরিমাণও থাকে ওইটার জন্য আমি আসলে এখানে লবণ একটু দিয়ে দিব দর্শক চিকেনটা একটু ভেজে নিলাম আমরা এখন আমি সয়া সস দিয়ে দিব দু চামচের মতো দর্শক সয়া সস দিয়ে দিলাম আমি এখানে টমেটো ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছিলাম ওইটা দিয়ে দিলাম দু চামচের মতো এখানে আমি ক্যাপসিকাম রেখেছিলাম তিন কালারের সবুজ লাল হলুদ এটাও দিয়ে দিলাম আমি দু চামচের মতো এখানে আমি গাজর কুচি করে রেখেছিলাম সেটাও আমি দিলাম সামান্য পরিমাণ তাই এক চামচের মতো
দর্শক আমি এখন এখানে একটু ধনে পাতা কুচি কেটে রেখেছিলাম এটা এক চামচের মতো দিয়ে দিলাম दर्शक हमारे मिश्रण प्राय भाजा भाजा हो गए हमें स्टवटा निभ दे ये एक पत्ते तुले रखब दर्शक एन आप द्वित प्रसेस जब तर एक पेन नहीं स्टोवटा जालिए दिल एक्टा करब दर्शक एखे दो हाँ डिम नहीं दिए दीब एखे इटे भलोक फेटे नहींबे शुद्ध डिमटा अपनी फेटे नीबें पर दो उपकरण दिए दीब एखे सामान्य परमाण एक लवण दीबें दर्शक हमें एखे पिंज़ कुचि रेखे दिए इन्हें पिंज़ कुचिटा दिए दीब तीन चामचर मत ये धने पता कुचि और एक चामचर मत दिए दीबी दर्शक हमें जे भाव बसाय डिम भाजी करी ठीक सरकम ही इटा मिश्रण कर फिलब दर्शक एन इने पैने डिमटा के भाजब दोटो डिम थे दोटो हमार एग रोल चिकेन एग रोल परमाण मत तेल दिए दिल हमें परमाण मत लवण दिल्ली परमाण मत लवण दिए दिल दर्शक हमारे तेलटा गरम होटा के हमें ढेले दीब दर्शक ये जेहेतु हमारे पास हो गए आलतो को ये उल्टे निब और पास करब आपनी जी चान शुद्ध डिम दिए करबें पिंज़ दीबें ना धने पत्ता दीबें ना तो आनी चिकेन दिए करस दिए करते माँस दिए करते दर्शक हमारे एक गए रेखे दीब दर्शक हमार डिमेर आकटा भाजा हो गए ये बंध कर देव एन तो यह तुले रख दर्शक हमारे पात्र नहीं दीब दर्शक देखें एख रूल क्यों करी और अभी तो अलरेडी हाथ धुई नहीं आगे हमें हाथ दिए इटे रूल करब दर्शक रूल करारे साथ 
এই পিঙ্ক পেপার নিতে হবে আমি এটাকে তেলটাকে র্যাপ করব দর্শক দেখেন আমি কিভাবে রুল করছি এটাকে দর্শক এই রুলটা আসলে বাচ্চারা খুবই পছন্দ করে আপনারা বাসায় এটাকে ট্রাই করবেন আমি তো আসলে নিজেদের বাচ্চাদেরকে খাওয়া এটা তৈরি করে দর্শক একটা হয়ে গেল আমার অলরেডি তৈরি করা আমি এখন আরেকটা তৈরি করব দর্শক আমি পুরো দুটোই আমি রেপিং করে ফেললাম এখন আমি সাজিয়ে পরিবেশন করব দর্শক দেখে কি সুন্দর আসছে আমার তো এখনই আসলে জিভে জল আসছে আমার যদি জিভে জল চলে আসে অবশ্যই বাচ্চাদের তো অনেক আগেই জিভে জল চলে আসবে তো সেটাই বলছিলাম যে বাচ্চাদের কিন্তু আসলে আপনি যদি নতুনত্ব খাবার জিনিস তৈরি করে খাওয়াতে চান আজকের রেসিপিটি অবশ্যই দেখে নেবেন এবং এটা অবশ্যই রান্না করে আপনার বাচ্চাকে খাওয়াবেন অবশ্যই ওর ভালো লাগবে দর্শক আমি একটু গাজর কুচি দিয়ে দিলাম এখানে দেখতে সুন্দর দেখানোর জন্য একটু ধনে পাতা কুচি দিয়ে দিলাম দর্শক হয়ে গেল আমার মজাদার চিকেন এগ রোল অবশ্যই ভালো লাগবে আপনাদের আর এবং আপনার বাচ্চাদের অবশ্যই বাসাই করে খাওয়াবেন এবং আপনিও খেয়ে আমাদেরকে অবশ্যই জানাবেন কেমন লাগলো দর্শক ইকরার রান্নাঘর থেকে আজকে বরাবরের মতো দুটো রেসিপি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখালাম প্রথম রেসিপিটি ছিল চিকেন সাসলিক এবং দ্বিতীয় রেসিপিটি ছিল চিকেন এগ রোল খুব সহজে আপনাদেরকে এই দুটো রেসিপি আমি করে দেখিয়েছি অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন এবং কেমন লাগলো তা আমাদেরকে জানাবেন আগামী পর্বে আরও নতুন দুটো রেসিপি নিয়ে হাজির হব আপনাদের প্রিয় রান্নাঘর ইকরা রান্নাঘরে আমি অভিরূপ ততক্ষণ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন খুদা হাফেজ